I want to start chapter two. Chapter two नाम होते हैं managerial accounting and cost concept. अच्छा देखें ना तो managerial accounting अब चलिए ऐसे बोलूँ cost concept. विभिन्न दौरने cost आते हैं दुनिया आते हैं हजारों दौरने cost आते हैं. तो ये विभिन्न cost इधर concept गुला आते हैं. ये गुला नहीं आम्रा इखाने जान बो. तो देखिए इखाने हमारे किसी learning objective आते हैं. इखाने प्रथम exam allow होते हैं. Identify and give examples of each of the three basic manufacturing cost categories. अच्छा, मेन तीन दौरों ने manufacturing cost आते हैं। एक डायरेक्ट मटेरियल्स, डायरेक्ट लेबर और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। सो आम्रा वो ही कैटेगरी गुला संपर्क जान बो। दें डिस्ट्रीब्यूश बिटवीन प्रोडक्ट कॉस्ट एंड प्रीयोट कॉस्ट। दो दौरों ने कॉस्ट आते हैं। प्रोडक्ट कॉस्ट एंड प्रीयोट कॉस्ट एगुला संपर्क आम्रा जान बो। दें अंडरस्टैंड कॉस्ट बिहेवियर पैटर्न्स इंक्� फ्लोटिंग आ स्केटर ग्राफ ये तो हमरा जान बो दें कि भावे इनकम स्टेटमेंट तोरी कर बन फॉर ए मार्केटिंग कंपनी ये टाइप है सो देखें ना हमरा आगे फाइनेंशियल अकाउंट पे हमरा इनकम स्टेटमेंट करा शिक्षित चिल्म सो उइटे ये खाने काजल लग बे उटे चिल्लो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वा सर्विस कंपनी क्षेत्र में भी आर ये खाने आठ बजे का मार्केटिंग और थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी क्षेत्र सो ऑलमोस्ट सेम सो ये खाने जब आपने क्लियर था कि नहीं खा आपने क्लियर था बन तो तार पर ऐसे डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट सो कॉस्ट वाले खाने दूसरा क्लासिफिकेशन है किस तरह डायरेक्ट कॉस्ट और अश्वरी किस तरह इनडायरेक्ट सो ये गुलाब शंपर का हम डिफरेंस जान बो then आम्रा विभिन्न कॉस्ट क्लासिफिकेशन लाइक डिफरेंशियल कॉस्ट ऑपरेशनिटी कॉस्ट सांग कॉस्ट ये गुलाब शंपर के जान बो अपन जानते पार बने गुलाब की so basically शाट्टा लर्निंग ऑब्जेक्टिव हमारा टास्क करो one to seven ये गुलाब है चाहे हमारे टॉपिक सो प्रथम ही आशा थे जनरल कॉस्ट क्लासिफिकेशन मानिए एक टा कॉस्ट के जनरल एक टा पायस्पेक्टिव है हमारा की बात है जैसे क्लासिफाई करते वाली सो एक रामर लर्निंग ऑब्जेक्टिव हो बे थ्री बेसिक मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कैटेगरी मानिए मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है जो बेसिक तीन टा कैटेगरी है ऐसे तो एक जन अच्छे की आई एग्जाम में स्क्रिप्ट की कोर्स से शे वो टॉपिक का लिख से उधर ऊपर लाइटर आलो शे फिल्म रख से जहें शे आलोक पात कोर्स से टॉपिक के रूपोर जी सर इतना देखे थे लम अच्छा वो भी डिस्कस रिगार्डिंग दिस टॉपिक बेसिकली थ्री मेन क्लासिफिकेशंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कोस्ट अच्छा तो शुरुआती बोलें तो आप तेरे कोनो गेस करते बातें समझ गया ना जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की तो ये कुछ तो सब जो टाका टाका लगे अच्छा है सो नाम थे कि बुधा जाते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग मानी होती है कोनो किसी प्रोड्यूस करा सो वो मैन्युफैक्चरिंग करते बाकी कोनो किसी प्रोड्यूस करते जो कॉस्ट गुला लग that means कोन एक टा किसी मैन्युफैक्चर करते के लिए तीन टा कॉस्ट लाग बे बट तीन दौरों ने कॉस्ट आमल लाग बे तो इसने बोला है ऐसे जो मोस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज सेपरेट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इनटू थ्री ब्रॉड डायरेक्ट मटेरियल्स डायरेक्ट लेबर्स एंड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड सो देखन तीन � आपने एक टा कंप्यूटर तैयारी कर बन, सो एक टा कंप्यूटर तैयारी करते की लगभग बोलें तो मामा पासा मार देते थे बोले मन्ने टाइम मेरी जेब के मन गुलो अच्छा आर किसो लगभग तैयारी करते तो सर अब उसी इंजीनियर लगते चुन बाल लेबर बोल देते क्या उन्हें अच्छा है वाने लेबर ही शब्द आपने निजे के ट्री ना एक्सपीडिट तो भालो जानी जैसे कि छोटो करते चाचन आशा ले लेबर के आप छोटो करे देख बोना है प्रोटेक्ट का काज ही होता है एक एक टाइम रेस्पेक्ट है सब प्रोटेक्ट का काज ही होता है हमारे कैसे मोहो तक टाइम काज आशा ठीक है जैसे कंप्यूटर एग्जांपल दी बोली जैसे कंप्यूटर तोड़ी करते आपन किसी 
দেন হচ্ছে গিয়ে যে বক্সটা থাকে এগুলো সবই হচ্ছে ডাইরেক্ট ম্যাটেরিয়ালস সো যে কোন একটা কিছু প্রডিউস করতে গেলে কিছু ডাইরেক্ট ম্যাটেরিয়ালস একদম র ম্যাটেরিয়ালস লাগবে এগুলোকে আমরা ডাইরেক্ট ম্যাটেরিয়ালস বলবো যেগুলো একটু সরাসরি কাজে লাগে তারপর আছে ডাইরেক্ট লেবার ডাইরেক্ট লেবার মানে হচ্ছে যারা এই কম্পিউটারটা ম্যানুফ্যাকচার করতে সরাসরি কাজ করবে মানে তাদের কাজ ছাড়া এটা কেন ম্যানুফ্যাকচার করতে পারবে না লাইক এই যে আপনারা যারা বলেন ইঞ্জিনিয়ার সেই এগুলো হচ্ছে জয়েন দিবে বা যা কিছু করা করবে এছাড়াও আপনার তো ঠিক আছে ইঞ্জিনিয়ারের জয়েন দিলেন কিন্তু তার আগে কম্পিউটার লাইক যে বডিটা হ্যাঁ এই বডিটাও তো তৈরি করতে হয়েছে তো তৈরি করার সময় যারা একদম ডিরেক্টলি কাজটা করছে লেবার তাদেরকে আমরা বলুন আর ফাইনালি হচ্ছে আমাদের ক্যাটাগরি এটা হচ্ছে ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড মানে হচ্ছে ডিরেক্ট লেবার আর ডিরেক্ট ল্যাব ম্যাটেরিয়ালস বাদে যেসব জিনিস সরাসরি লাগে বা যেগুলো ছাড়া আপনি প্রডিউস করতেই পারবেন না ওগুলাকে আমরা ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড বলবো লাইক আপনি আপনার যে কারখানা বা যে ফ্যাক্টরি এই ফ্যাক্টরি যে ইলেকট্রিসিটি বিল ইলেকট্রিসিটি বা ইউটিলিটি বলি গ্যাস পানি বিদ্যুৎ ইন্টারনেট এগুলো হচ্ছে ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড আপনি ম্যানুফ্যাকচারিং করতে গেলে এগুলো ছাড়া পারবেন না লাইক আপনি ইলেকট্রিসিটি ছাড়া ম্যানুফ্যাকচার করতে পারবেন না যদিও ইলেকট্রিসিটি ম্যানুফ্যাকচার করার কোনো ডিরেক্ট ম্যাটেরিয়ালস না হ্যাঁ বাট তবুও আপনি এই ইলেকট্রিসিটি ছাড়া বা পানি ছাড়া গ্যাস ছাড়া আপনি ম্যানুফ্যাকচারিং যে ফ্যাসিলিটিটা এটা আপনি রান করতে পারবেন না সো ওইটার নাম হবে ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড দ্যাট মিন্স যে কস্টগুলো ডিরেক্ট ম্যাটেরিয়ালস এবং ডিরেক্ট লেবার বাদে যেগুলো লাগে সরাসরি প্রোডাকশনের সাথে রিলেটেড তাকে আমরা বলবো ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড সো এটা ইম্পর্টেন্ট সো আপনাকে এই ক্লাসিফিকেশনগুলো মনে রাখতে হবে কারণ এতগুলো ক্লাসিফিকেশন সামনে আসবে আপনি কনফিউজ হয়ে যাবেন যে কিভাবে আপনি ক্লাসিফাই করবেন কোনো পার্টিকুলার একটা কস্টকে সে আপনি প্রথমে মনে রাখেন যে ম্যানুফ্যাকচারিং কস্টের যে মেজর তিনটা কম্পোনেন্ট এটা হচ্ছে ডিরেক্ট ম্যাটেরিয়ালস ডিরেক্ট লেবার অ্যান্ড ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড সো আমরা এখানে একটা একটা করে দেখি যে এগুলা কি সো ম্যানুফ্যাকচারিং কস্টের যে ফার্স্ট যে অ্যাসপেক্ট ফার্স্ট অ্যাসপেক্ট হচ্ছে ডিরেক্ট ম্যাটেরিয়ালস সো এখানে নাম থেকেই আসলে বোঝা যাচ্ছে ডিরেক্ট ম্যাটেরিয়ালস মানে কি যেই ম্যাটেরিয়ালস বা কোনো পার্টিকুলার একটা প্রোডাক্ট প্রডিউস করার সাথে একদম ডিরেক্টলি রিলেটেড ওইটাকে আমরা ডিরেক্ট ম্যাটেরিয়ালস বলবো ফর ইনস্টেন্স আপনি ফার্নিচার মেক করেন ফার্নিচার বানান সো আপনি ফার্নিচার বানানোর জন্য ডিরেক্ট ম্যাটেরিয়ালস কি হবে বলুন তো फार्निचारेटेरियल This term is somewhat misleading because it seems to imply unprocessed natural resources like wood, pulp or iron ore. Actually raw materials refers to any materials that are used in the final products and the finished products of the one company can become the raw materials of another company. So uh the direct materials but we take a mention corbo jeta after final product a thug. That means happening cannot have uh ফার্নিচার তৈরি করলে একদম রেডিমেড একটা চেয়ারের কথা চিন্তা করেন ওই চেয়ারে যে পরিমাণ কাঠ থাকবে অথবা যে উড থাকবে অথবা ফ্লাই বোর্ড থাকবে ওই যে ম্যাটেরিয়ালটা মানে ফাইনাল প্রোডাক্টের যে ম্যাটেরিয়ালটা আছে এটাকে আমরা ডিরেক্ট ম্যাটেরিয়াল হিসাবে কনসিডার করব এখন চিন্তা করেন একটা কোম্পানি একটা কোম্পানি সে হচ্ছে আপনার ফ্লাই বোর্ড বানায় ফ্লাই বোর্ড হচ্ছে ওই যে কিছু কাঠ কাঠের কিছু বোর্ড থাকে না যেটা বিভিন্ন টেবিলে ইউজ করে এখন ওই যে পার্টেক্স বা বেঙ্গলের কিছু টেবিল আছে ওগুলোতে যে বোর্ড গুলা ইউজ করে এছাড়া অনেক ক্ষেত্রে পার্টিশনের জন্য ইউজ করে এই বোর্ড গুলা হচ্ছে কোন একটা কোম্পানি প্রডিউস করে সো তার কাছে এই বোর্ড গুলা এটি হচ্ছে তার ফাইনাল প্রোডাক্ট রাইট এখন চিন্তা করেন আরেকটা কোম্পানি সে হচ্ছে ফার্নিচার বানায় সে ফার্নিচার বানায় বোর্ড দিয়ে ফার্নিচার বানায় আর তার জন্য ডিরেক্ট ম্যাটেরিয়ালস কোনটা হবে चिंता 
অথবা ডোমিনো নামে একটা কোম্পানি আছে ওরা হচ্ছে কি রিয়েল এস্টেট কোম্পানি ওরা হচ্ছে বিল্ডিং তৈরি করে তার আব্দুল মোনেম গ্রুপ নামে আছে তো তারা হচ্ছে বিল্ডিং বানায় সো ওই বিল্ডিং করার ক্ষেত্রে ওরা কি করে ওই পিসপি যে গ্লাস আছে গ্লাস গুলা ইউজ করে সো দেখেন পিসপি যখন গ্লাস বানায় তখন ওটা তার কাছে হচ্ছে কি ফাইনাল প্রোডাক্ট হচ্ছে গ্লাস আর র মেটেরিয়ালস হচ্ছে কি গ্লাস বানাইতে যা লাগে বা কাজ বানাইতে যা লাগে ওইটা আর আপনার আব্দুল মোনেমের কাছে ওই পিএসপি যে ফাইনাল প্রোডাক্টটা ওইটা আব্দুল মোনেমের কাছে আছে র মেটেরিয়ালস কারণ এটা তার ওই ম্যানুফ্যাকচারিং প্রসেসে র মেটেরিয়ালস হিসেবে কাজ করে এসআর রডের एग्जांपल একই রকম কে সারএম বা বিএসআরএম এর কথা যদি চিন্তা করেন তাদের রড হচ্ছে তাদের কাছে ফাইনাল প্রোডাক্ট বাট যারা একটা কনস্ট্রাকশন কোম্পানি তাদের কাছে রড হচ্ছে একটা র মেটেরিয়ালস সেটা হইতেই পারে বুঝতে পারছেন ব্যাপারটা प्रोडक्ट and whose cost can be conveniently traced to, to the finished products mani finished product er je materials ta thakbe ha oi ta ki amra hocche direct materials bolbo ebong jeter cost apni finished product theke trace korte parben that means jodi ekta chair manufacture koren tahole chair er je cut ei cut er value ta apni ekdom easily calculate korte parben uh, this would include for example the seats that airbus purchases from subcontractors to install uh in its commercial aircraft and the tiny electronic motor panasonic used in its dvd players acha ekhane air bus nam ekta company ache ora ache biman manufacture kore eta hocche british ekta company so tara jokhon tader air aircraft gula toiri kore tokhon je seat gula je gulo use kore e gula tader kache hocche ki direct materials uh ekhane abar indirect materials er ekta example ache like ekhane bolche materials such as uh shoulder and glue are called indirect materials and are included as a part of manufacturing overhead which is discussed in later this section acha thik ache kono ta particular product toiri korte insignificant kono materials lagte pare insignificant materials bolte like apni kono ta furniture toiri korle furniture er toiri korte glue lage mane atha lage tai na furniture onek khete joint er jonno glue lage so glue ei jinish ta এটা কিন্তু একদম তো ইন্টিগ্রাল পার্ট এটা না বাট প্রোডাক্টটাকে ট্যাক্সি বা প্রোডাক্টটাকে প্রোডাক্টটাকে রেডি করার জন্য এই গ্লুটা কিন্তু লেগেছে সো যে গ্লু লাগলো এই গ্লুটাকে আমরা বলবো ইনডাইরেক্ট ম্যাটেরিয়ালস কাঠ কাঠকে বলবো ডাইরেক্ট ম্যাটেরিয়ালস আর গ্লুটাকে বলবো ইনডাইরেক্ট ম্যাটেরিয়ালস আর আপনার যখন এই ডাইরেক্ট ম্যাটেরিয়ালসের কথা আসবে তখন এর ভিতরে গ্লুটা আসবে না এর ভিতরে শুধু কাঠটাই আসবে গ্লুটা হচ্ছে ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড দ্যাট मींस ম্যানুফ্যাকচার করতে এই জিনিসটা লাগে এছাড়া আপনি ম্যানুফ্যাকচারিং প্রসেসটা কমপ্লিট করতে পারবেন না বাট এটা একদম ডাইরেক্ট বা একদম কম্পালসরি না এটা একটা সাবসিকুয়েন্ট একটা ম্যাটেরিয়াল সো যেটা আপনি সামহোয়াট আপনার ম্যানুফ্যাকচারিং প্রসেসের সাথে रिलेटेड ওটাকে আমরা বলবো ইনডাইরেক্ট ম্যাটেরিয়ালস আর যেটা একদম ডাইরেক্টলি रिलेटेड ওটাকে বলবো আমরা ডাইরেক্ট ম্যাটেরিয়ালস এতটুকু পর্যন্ত ক্লিয়ার इनडिरेक्ट <laughs> <laughs> इलेक्ट्रिसिटी 
এটা তো ফাইনাল প্রোডাক্ট হয়ে গেছে বাট এই প্রোডাক্ট তৈরি করার জন্য এই ম্যাটেরিয়ালসটা আমার কাজে লাগছে এটাকে আমরা বলবো ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড দ্যাট মিন্স ইনডাইরেক্ট ম্যাটেরিয়াল যেটা আর যেটা ডাইরেক্ট ম্যাটেরিয়ালস ফার্নিচারের কাঠ ওইটাকে তো আমরা ডাইরেক্ট ম্যাটেরিয়ালস হিসেবে ট্রিট করব 